Señor Conde de Tiembla la Pierna, estoy admirada con la calidad de sus cuadros. Realmente es asombrosa la colección. Efectivamente, tengo una fortuna en cuadros. Vivo con los nervios de punta. Para colmo, estoy esperando a unos que vienen desde mi casa de campo y le he encargado la custodia a un detective privado que me recomendó un amigo que yo diría es un enemigo. Porque el Pepe Mamboleta, como se llama, es un atolondrado que me vuelve histérico entrando y saliendo. Con decirle que ya le he dado un par de sopapos. Bueno, bueno, tranquilícese. Le un vaso de agua, señor. Y que me ponga la nervioso. Pierna. A este no solo le tiembla la pierna, le tiembla la mano también. De manera que usted espera en el lote de cuadros a la famosa obra La Maja Desnuda. Así es. Ese cuadro eh, viene con otros en un baúl. Eh, vienen así para despistar, porque recibí informes secretos de que maleantes expertos van a, ro a robarme y nada menos que hoy. ¡Ay, qué horror! Así es, señora Elena, así es. Los maleantes de antigüedades, los ladrones de antigüedades, me han prometido que hoy van a dar el golpe. El golpe lo doy yo, Pepe Mamboleta, detective privado de la policía secreta. Perdóneme que haya demorado, pero tuve que detener y llevar a la comisaria a un sujeto por higiénico. Le limpiaba los bolsillos a los demás. También tuve que ir a ver un señor que recibió unas tierras. ¿Eh, no? No, lo enterraron. <risa> mire, mire, no empiece a confundirme. No, señor. Dígame usted, yo me pregunto una cosa, físico, único o hay más estúpidos en su familia? No, tengo más hermanos. Primero nació sin foros. Después nació sin dulfo, después nació sin vicio. ¿Y usted nació? Sin ropa. Porque uno cuando nace no tiene ropa, se la ponen después. Claro. Eh, sé que está alterado porque resulta que ha tenido noticias que le van a robar el cuadro más valioso de su colección. Pero no tenga miedo porque yo tendré cuidado siempre, eh, cuidado, eh, cuidado brillantes, cuidado diamantes, cuidado... Eh, cuidado, que pueden ser los ladrones, pueden ser. ¡Adelante! ¡Qué pesqué! Señores, ¿saben ustedes quién es este hombre? Sí, mi padre. ¡Lo felicito! Perdone, caballero, mire qué Escúcheme, 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 usted es un inútil. Sí, señor. ¿Por qué deja el baúl sin vigilancia? ¿Me quiere decir dónde están los cuadros? Vienen eh, con el chofer. ¿Y, ¿Y el chofer dónde viene? Viene con el camión. ¿Y el camión? Viene con los cuadros. ¿Y, y dónde vienen los cuadros, el chofer y el camión? Los tres juntos. <risa> Mire, si pierde los cuadros, lo mato. Pero no diga eso, yo nunca pierdo nada. Jamás he perdido nada. <risa> ¿Dónde está la lista de los cuadros? Un momento. La lista de los cuadros, ¿qué, no? Sí. <risa> ¡La perdí! ¡Ah! 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 dio la pataleta! ¡Mire qué fenómeno! Óigame, señor. Ah. Con teléfono voy a tener el permiso. Venga para acá, señora Elena. Me acompaña. Pueden ser los ladrones con algún mensaje secreto. Un momentito. ¿eh? Hola. Ah, ¿cómo te va, gordo? ¿Qué haces, gordo? Bien, gordo. ¿Y vos, gordo? Regular, gordo. Imposible, gordo. No puedo, gordo. Está bien, gordo. Como te guste, gordo. Está siempre gordo. ¿Quién era? El flaco. <risa> Mi ayudante, un hombre muy interesante, un hombre muy eficaz en este trabajo, pero un tipo muy vanidoso. Es tan vanidoso que una vez hizo grabar su nombre en 10 millones de palillos de dientes para que su boca, le digo, su nombre tuviera de boca en boca. ¡Ay, qué bárbaro! Sí, sí. Es un hombre raro, completamente raro. Fíjese cómo se da de raro cuando yo lo conocí, se bañaba nada más que la mitad del cuerpo. ¿Por qué? Estaba de medio luz. Escucha, le retírese inmediatamente a cuidar los cuadros. ¿eh? No sea cosa que se pierda el baúl con la maja desnuda. Pero, oye, no, 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 no se puede perder porque yo tengo una, una, una arma secreta. ¿Y cómo es el arma secreta? Si ya le digo, ya no es secreta. Yo conozco muchos secretos. Soy depositario de varios secretos, muy secretos. ¿Usted sabe dónde está el tesoro del rey de Saba? No, no lo sé. ¿Usted sabe? No, pero le pregunto porque a lo mejor sería muy interesante saberlo, ¿sabes? ¿Eh? ¡Vaya fuera a esperar los cuadros, vamos! Por favor, señor. Esto vuelve 
perdido por todo el mundo. Señor Conde, llegó el duque de Salamanca y el marqués de Salaveta. Llegué yo, Pepe Mamboleta, detective privado de la policía secreta, y conjuntamente conmigo llegaron los cuadros. A los cuadros. Señores, señores, pasen por acá. Déjenlo allá. Tomen por allí y váyanse de aquí. Díganme una cosa, ¿alguno de ustedes tiene cambio para un billete de diez mil pesos? Bueno, busquen a un señor que tenga el billete de diez mil pesos y se lo cambien. Hasta luego. Sí, Hasta luego. podremos estaciarnos viendo los cuadros. Y sí, estoy contento, señora Elena. A ver los cuadros. Muy bien, acá está. Un momentito, ¿eh? Acá tenemos... el cuadro de Gauguin. Aquí tenemos el cuadro de Toulouse-Lautré. Y aquí tenemos el cuadrito de José. ¡Y ya lo ve! ¡Y ya lo ve! ¡Es el cuadrito de José! ¡Ay, insolente! Le hizo, le hizo un gol de cabeza. Dígame, ¿dónde está el cuadro de la maja desnuda? Acá está, señor. La maja desnuda. Como hacía frío, le pusimos una minifalda. No. ¡Inservible! ¡Vaya fuera a ser guardia! Pero... ¿qué? Me mandaron para adentro. ¿Eh? Me mandaron para adentro. ¡Vaya fuera a vigilar! Me mandaron para adentro. ¿Pero quién lo manda para adentro? El jefe. ¿El jefe de investigaciones? No, el jefe de los ladrones. Sí. Que son ahí, este huevo rojo va a dar. Rápido, Tom, vos, anda, recoge los cuadros que nos interesan, ¿eh? Cuidado que valen una fortuna. Ah, nos vamos a llenar de oro. Oh. Lo llenaron de plomo. ¿Eh? ¿Quién los mató? Los mató Elena. No, los mató Elena Nato. No, los mató Elena Nito, mi socio. Me conviene trabajar con este porque como es bajito le pago medio sueldo. Ojo, ojito, ojazo.